그렇게 생각하면은 자기한테 지금 벌써 2년이냐 시간이 있는데? 우와 시간 부자였구나 <웃음> 저는 나이에 비해서 실력이 좋다고 계속 이야기를 들어왔습니다. 그런 칭찬을 받을 때마다 자만을 하기도 했습니다. 하지만 몇년 전부터 주변과 비교하고 질투하게 되었습니다. 저도 그림은 열심히 그려왔지만 친구들만큼의 성과가 없어서 혼자 제자리 걸음을 하고 있는 것 같은 느낌이 들고 그 외에도 여러 방면으로 노력해봤지만 성과라고 부를 만한 게 나오지 않습니다. 지속적으로 나이에 비례한 칭찬만을 들어왔더니 자연스럽게 머릿속에선 어른이 되면 나는 가치가 없어지는 걸까? 나는 그림밖에 할줄 아는 게 없는데 이 어린 나이에 성과를 빨리 내야 하는데 라는 생각이 계속 들고 그 생각이 제 목을 올가매고 있는 것 같습니다. 지금 나이가 몇 살인지 이야기할 수 있어요? 중학교 1학년 14살입니다. SNS 팔로워가 음. 많거나 원하던 학교에 입학하거나 음. 상을 음. 타는 등 눈에 보이는 성과들이 음. 조금 친구들한테 많이 없는 것 같아요. 상을 받는다는 게 어떤 상을 얘기하는 거예요? 피아노 콩쿠르에 들어가서 음. 대회 우수상을 받거나 그림 대회 같은 걸 나가서 음. 상을 받거나 하는 음. 등 나이에 비례한 와 진짜 몇 살인데 잘 그린다 같은 음. 얘기 들으면 은 뭔가 기분이 좋긴 한데 나 어른이 되면 나이에 비례한 칭찬을 못 받고 그렇다고 어른이 돼서도 우아라고 할 정도로 실력을 가지고 있는 건 아니니까 어른이 되면 은이 착박한 세상 속에서 <웃음> 칭찬 못 듣고 음. 인정받지 못한 생활을 지낼 것 같아서 그런 게 무서워요? 네 우선은 본인이 무서운 거는 이 실력 그대로 성장이 안 할까 봐 무서운 거지 정확히는 왜냐면 그때 그렇게 되면은 자기 나이에 비례해서 그때는 이제 평범한 거니까 근데 진짜 발전 안할 거예요? 아니요 일단 거기부터 한번 생각을 해보는 게 좋지 않을까? 정말로 발전 안할 거예요? <웃음> 아니잖아 계속 그리면서 네. 연습할 거죠? 네 약간 에너지를 그런 쪽으로 돌려야 돼 내가 네. 칭찬받는 건 좋은데 영원히 이렇게 칭찬을 받을 수 있는지 아닌지 막 너무 고민이 돼 그거는 한편으로는 그 칭찬이 이제 너무 과하게 좋은 거야 사실 이제 너무 과하게 좋으면 안 되는데 그런 것들이 그러면 네. 집착하게 되거든 사람이 그거 없으면 죽을 것 같고 내 인생 다 없어질 것 같고 그렇게 느껴지거든요 그게 아예 괜찮기는 좀 힘들 거야 그렇다고 해서 아예 사라지지는 않거든요 원래 사람은 네. 조금씩 불안해 그런 것들이 내가 지금 행복할수록 그게 행복이 없어질까 봐 불안하고 막 그렇단 말이야 근데 그거를 일단 없애려고 하지 말아봐요 이렇게 반대로 한번 생각해 볼까요? 만약에 지금 안 불안해 사람들이 네. 칭찬해 줬어 그냥 다 좋아 난 오늘도 칭찬 받았네 그러면은 나 이제 마음 편하게 발 뻗고 있어 되겠네 하면서 이제 맨날 게임만 하고 친구들이랑 놀기만 하고 그러면은 본인이 걱정했던 그 미래가 진짜로 오는 거 아니야 근데 지금 자기가 불안하기 때문에 한편으로는 또 나름 노력을 하고 있는 게 있잖아요 원래 그런 거는 같이 있을 수밖에 없어 사람들이 그런 걸 가지고 그래서 성장통이라고 하는 거고 그래서 오히려 아픈 거를 없애려고 하지 말아볼래요? 내가 가끔씩 그런 생각이 들때 너무 힘들지만 은 하지만 내가 이렇게 힘들기 때문에 내가 더 열심히 그릴 수 있는 거야 초반에 그냥 음, 내가 열심히 하고 싶구나 잘하고 싶어서 욕심이 나서 조금씩 화도 나고 그러는 거구나 라고 스스로한테 좀 말해주세요 제가 말하는 이런 느낌으로 불안을 음. 크게 키우지 말고 일단 타이르고 그거를 음. 힘으로 바꿔서 열심히 해라 음. 라는 말이시죠? 응. 그림 한장더 그리자 이렇게 하는 거지 그냥 내가 그리고 싶은 거더 그리면 은 그런 것들이 조금씩 조금씩 쌓이면 은 어느 순간부터는 자기가 또 생각보다 더 앞으로 나가 있을 거 아니야 그리고 자기가 이제 남들이 이제 상 타는 거 이런 거 너무 부럽다고 얘기했잖아요 부러울 수 있지 근데 자기도 그런 얘기 많이 들어봤죠 사실 고등학생 때부터가 진짜잖아 그러면은 이기에 이렇게 생각해 본거 어때요 지금 중학교 1학년이고 이제 2학년 올라가죠 네. 열심히 해서 고등학생 때 그림 대회 나가 보는 건 어때 지금은 조금 힘들 수 있어도 자기가 지금 계속 열심히 한다면 은 그때는 대회 좀 나가 볼수 있지 않을까? 고등학생 때 그런 공모전 나갈 수 있도록 지금 열심히 해두면 되잖아 그러면 은 자기는 고등학생 때더 진짜 타이틀 얻을 수 있잖아 어, 꼭 지금이 아니어도 되잖아요 
뭔가 머릿속으로 아 지금 아니어도 고등학생, 음. 대학생 되고 음. 열심히 하면 되지 라는 걸 계속 머릿속으로는 하고 있는데 마음 한켠에서 중학교 졸업하고 난 다음에 음. 그래도 고등학생 되면 진짜 잘 그리는 사람 너무 많고 중학생, 중학생일 때 빨리 지금 이겨야겠다? 상관... <웃음> 아니야 아니야 중학생 때 본인이 이겨도 고등학생 때 이기는 게 훨씬 커 조금만 아픈 이야기 하나만 해보죠. 지금 못 이기잖아 어차피. 그거가 안 되는 거를 억지로 매달고 있는 게 오히려 더 스스로한테 스트레스잖아. 맞죠. 미래에 투자하는 게더 현명한 게 아닐까? 오. 고등학생 때 따는 게 훨씬 더 효과가 있는데 중학생 때 아무리 잘 그렸어도 나중에 성인 되고 나면 은저 중학생 대회 때 1등 했어요. 이런 거 자랑 못 해요. 솔직히 말해서. <웃음> 고등학생 때 했다고 해야지 아 그때부터 약간 이런 얘기가 나오는 거지. 그렇게 생각하면은 자기한테 지금 벌써 2년이냐 시간이 있는데? 뭐 시간 부자였구나. <웃음> 어 긍정적이라서 너무 좋네요. 그래서 그렇게 생각해보면은 좀더 낫지 않을까 싶어요. 지금 안 되는 거에 붙잡지 말고 성장통 그냥 그렇게 안고 있으면서 그래 이거로 내가 고등학생 때는 아니면 이제 대학생 때는 그때는 진짜 어렸을 때부터 잘 그렸고 지금도 잘 그리는 사람이라는 말 들으면서 계속 나가야겠다. 이런 식으로 계획을 짜는 거지. 지금 <웃음> 음. 어차피 성과를 무작정 낸다고 해도 엄청 대단한 게 아니니까. 어. 별로 좋은 투자는 아닌 것 같아. 그렇죠? <웃음> 그래서 좀만 멀리 보세요. 원래 세상이 멀리 보면 생각보다 쉬운 경우가 많거든요. 사람들이 어. 너무 지금 당장 얻으려고 하니까 그게 너무 힘든 거야. 당장 뭔가 해야 돼 하면 계약을 못 짜잖아요. 근데 이렇게 생각하면 계획이 나온단 말이지. 어느 정도는. 매주 일요일 6시 생방송. 내가 느낀 바로는요. 그림 재능이 있는 사람들은요. 자기가 재능이 있다는 걸 알아요. 높은 확률로. 근데 이 재능에 대해서 얘기를 할때꼭 하는 말이 하나 있는데 생각보다 재능이 해주는 일이 많지 않아요. 어떤 느낌이냐면 은 그림을 그리기 위해서의 능력치가 한이 정도가 있다고 쳐봐요. 그러면 은요 아무리 재능이 뛰어난 사람도요. 3분의 1 이상을 재능으로 채울 수 없어. 생각보다 음. 그림 재능이 하는 일이 크지 않아요. 왜 그러냐면요. 은 예를 들면 은 모델은 얼굴 재능이랑 몸매 재능을 좀 차고 나야 돼. <웃음> 근데 그림의 특성이 좀 특이한 게 그림이 훈련의 빈도가 좀 높다고 보시면 돼요. 되게 커요. 음. 그러다 보니까 타고난 것만으로 커버할 수 있는 게 적은 편이야. 특히 다른 음. 거에 비해. 생각보다 반복 훈련이 차지하고 있는 것이 너무 많다 보니까 좀 그런 면이 있어요. 근데 일단은 초반 스타트가 쉬운 거는 장점이야. 재능이 있다는 거는. 초반 스타트는 그래도 쉽게 했다는 뜻이잖아요. 근데 결국에는 언젠가는 이게 고갈돼. 내가 진짜 천재급 사람도 많이 봤거든요. 근데 어떤 재능이 있는 사람도요. 무조건 부딪혀. 이 순간에. 더 이상 나가지를 못해. 근데 이때 중요한 게요. 여기서 생각보다 좌절하는 사람들이 많아요. 남들처럼 훈련하고 공부하면 된다는 건 내심 알겠지만 그래서 어떤 공부부터 시작해야 될지도 모르겠고 어? 어떤 훈련을 해야 될지도 모르겠고 원래 보통 재능이 좀 적은 사람들은 이걸 이미 이전에 고민을 했거든요. 자기는 여기까지 올라와 놓고 드디어 이 생각을 처음으로 하기 시작한 거야. 근데 되게 아이러니한 게 뭐냐면 은그 지점부터 감정적으로 상당히 많이 상해요. 내가 무언가를 더 채워야 된다는 느낌은 드는데 겁나는 거지. 새로운 세계로 들어가니까. 한편으로는 내가 재능이 더 있었으면 좋았을 텐데 내 재능이라고 느꼈던 게 정말 별거 아니었구나. 약간 이런 생각도 막 들고 근데 이제 다시 한번 얘기하지만요. 은 그냥 원래 그런 거야. 이걸로 재능 커버하는 사람 제가 태어나서 한 번도 못 봤어요. 제가 확실히 얘기할 수 있어요. 그냥 모든 사람이 무조건 부딪혀. 그런 사람은 그냥 우리가 봤을 때 겉으로 그렇게 보이는 거지 그런 건 없다고 보면 돼요. 원래 재능이라는 게 그렇게까지 대단한 능력치가 아닌데 남들은 이런 재능이 있는 사람이 있는 것처럼 보이니까 자기의 작은 재능이 너무 미운 거야. 막 그러면서 음. 그거랑 막 싸우기 시작을 해. 자기 스스로의 모자란 재능에 대한 미움? 약간 이런 거랑 막 싸움을 시작을 해. 그러면 이제 여기서부터 또 무슨 일이 생기냐면 은 그림 공부가 안 돼요. 그림을 공부하려고 하면요. 은 자꾸 생각나거든. 다른 사람들은 이것보다 더큰 재능을 하고 나가지고 나보다 더 앞서 나갔을 텐데 난 여기서 이 그림 공부를 시작해야 된다는 이 마음이 그것만으로도 패배한 느낌이야. 그림 공부를 내가 해야 된다는 느낌 자체만으로도 이미 내가 진것 같단 말이야. 이미 음... 지쳐지고 있는 것 같고 그러면서 막 패닉하면서 그림 공부에 집중을 못해요. 그래서 여기서 고꾸라진 사람들이 생각보다 많아요. 처음에 재능이 있었는데 이걸 못 들어가지고 제가 아까 그런 거에 너무 집착하지 말라고 했잖아요. 조금 좋아해도 돼. 뭐 좋은 건 좋은 거지. 근데 그거에다가 목숨 걸지 말라는 거예요. 그러면은 그 전에 이제부터 이 2년 동안 미리 이걸 시작해두면요. 은 애초에 이거에 대한 이제 고민도 안 해도 되잖아. 더안 아프고 바로 뚫고 나갈 수 있지 않을까? 한편으로는. 그래서 음. 그런 것들을 자기가 한번 잘 생각해봤으면 좋겠어요. 너무 자기 재능을 믿지 마. 원래 생각보다 별거 아니야. 
지금 어떻게 보면 이제 자기가 재능의 벽을 조금 느낀 거겠지만은 재능이 조금 더 있는 사람이 있긴 하니까 그러니까 그 사람도 언젠가는 부딪히는데 결국에는 자기는 이제 안 부딪힐 준비하면서 가면 돼 알겠죠? <웃음>